Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ரேஷன் அரிசி வச்சு எப்படி சாஃப்டான கிறிஸ்பியான ஆப்பம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஆப்பம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசி இது ரேஷன் புழுங்கல் அரிசி தான் அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு கப்புக்கு அரை கப் அளவு வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இப்போ இந்த நாளையுமே ஒரே கப்பில் போட்டு நம்ம மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அரிசி பருப்பு இது எல்லாமே ஈக்குவலாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு நல்லா மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு எடுத்து நம்ம இதை நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா களிஞ்சு எடுத்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்தோன்னா நமக்கு நல்ல சாஃப்டான பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆப்பமாவு நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நல்லா புளிக்க வச்சா தான் உங்களுக்கு ஆப்பம் நல்லா சாஃப்டாக கிறிஸ்பாக வரும் இப்போ நம்ம ஆப்பம் வறுக்கிறது எப்படிங்கிறத இந்த மாவை புளிச்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க இப்ப நம்ம ஆப்பமாவு ரெடி ஆயாச்சு பனிரெண்டு மணி நேரம் நல்லா புளிக்க வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நல்லா இந்த மாதிரி திக்க அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா சாஃப்டா இருக்கணும் நீங்க ஆப்பம் வார்க்கும் போது இதனுடைய கன்சிஸ்டன்சி நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப தின்னாவும் இருக்க கூடாது லைட்டா தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில நம்ம ஆப்பமாவு இருந்தா கரெக்டா இருக்கும் பேட்டர் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆப்பச்சட்டி வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கரண்டி அளவு மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா ஓவராலாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக கருகிரும் சென்டரில் வேகாது இதை ஒரு லிட் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சோம்னா நம்மளுக்கு சாஃப்டான கிறிஸ்பியான ஆப்போ ரெடி ஆயிரும் இப்போ ஒரு முப்பது செகண்ட் ஆச்சு பாருங்க நம்ம ஆப்பம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க சைடெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக சென்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் இன்னும் ஒரு இருபது செகண்ட் விட்டோன்னா நம்ம ஆப்பம் நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுனா பாருங்க சைடில் நல்லா மேலெலும்பி வந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு இருபது செகண்ட் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணுனா எது ஒட்டாமல் வந்ததுனா நம்ம ஆப்போம் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதை நல்லா பாருங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஆப்போம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரில் நம்ம ஆப்பம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க அடுத்ததாக நான் பூ மாதிரி ஆப்பம் ஊற்றியிருக்கேன் நம்ம குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் இந்த மாதிரி டிசைன் டிசைனாக ஊற்றி கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கும் சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப பிரியப்படுவாங்க பாருங்க இப்போ நம்ம ஆப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை தேங்காய் பால் தேங்காய் சட்னி கூட வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு தேங்காய் பால் கூட வச்சு சர்வ் பண்ணுறேன் நான் சொன்ன ரேஷியோவில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக ஸ்பான்ச்சாக உங்களுக்கு ஆப்பம் கிடைக்கும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் சைடெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இது ரேஷன் அரிசியில் தான் பண்ணினதான்னு கேட்பாங்க அதனால் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய இந்த அபி சமையலறை சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்